Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco desses lápis aqui. Eu fiz uma live é, usando primeiro um, depois outro, mas eu quero mostrar pra vocês um de cada vez. E vocês pediram muito pra, depois da live, eu fazer esse vídeo aqui mostrando mais passo a passo. É, na verdade, mostrando um pouquinho mais rápido, né? Porque na live demora um pouquinho. Então, eu quero mostrar pra vocês esses lápis. Hoje eu vou mostrar os tons quentes. Mas eu quero mostrar pra vocês que existem os tons frios e os tons quentes aqui da Faber Castel. É, são 15 cores cada um. E a, uma coisa interessante que eu até comentei na live lá pra vocês é que eles são uma caixa complementar da outra. Então, os tons amarelos complementares são roxos. Os laranjas, azuis, os vermelhos são os verdes, então uma caixa complementa a outra. No caso aqui, elas são cores mais análogas, são cores que estão dispostas do lado umas das outras ali no círculo cromático. E aí aqui a gente pega os tons mais quentes para poder fazer uma arte específica. Bom, e a pergunta mais perguntada, <risos> a questão mais feita por vocês foi é, quais são as cores e se tem na caixa de 100 cores. Então, aqui está a minha tabelinha, que eu mostrei para vocês quando eu comprei a caixa de 100 cores aqui da, da Supersoft. Eu cheguei a fazer o, um, uma análise, né? Tem lá no meu, aqui, se vocês pegarem na descrição do vídeo, no, no canal, é, no blog, eu tenho essa, essa folha aqui que ela tá escaneada. Então, dá para vocês verem direitinho. Tudo que tá circulado aqui no número são os lápis que tem na caixa de 50 cores. E todas as que não tem círculo são as cores novas que apareceram na de 100. Pra ficar mais fácil. Isso aqui foi que eu fiz através de teste de cor a cor usando a caixa de 50 e a caixa de 100, porque elas têm numeração diferente. É, na verdade, as, a, a, antes da caixa de 100 não tinha numeração nos lápis, né? Eles tinham uma numeração que a gente conseguia pegar uma tabela no site da Faber Castell. E aí, eu, através dessas misturas aí, fui descobrindo algumas cores. Então, acredito que esteja certinho aqui. É, esses testes que eu fiz. Então, aqui a gente chegou à conclusão dos números novos, e aí eu já mostrei, fiz esse teste aqui lá na live pra vocês, e eu testei no papel preto, num papel craft, num papel branco liso e num papel texturizado. Quando eu uso esse lápis, que ele é bem macio, eu gosto de usar ele no papel texturizado, mas tem gente que gosta de usar no liso também, eu acho que o liso a gente alcança a saturação dele muito mais rápida, então eu gosto mais de demorar um pouquinho para fazer as misturas, então eu gosto desse aqui do papel mais rugoso. É, aqui a gente conseguiu ver o degradê de todas as cores que vieram, e aqui foram umas misturas que eu consegui fazer para ver se eu conseguia alcançar uma cor mais escura, para poder aqui, eu fiz esse desenho lá na live, e aí eu queria que um, uma cor tivesse um tom mais escuro, porque como são tons muito próximos uns dos outros, eu queria que um se destacasse. Como não veio marrom, nem um preto, eu tentei usar e eu acabei usando esse 748 para se destacar. Uh, daqui, dessas cores, 15 cores que vieram nessa caixinha, uma, duas, três, tá vendo? Essas três que estão circuladas aqui, o 769 o 764 e o 767 são as únicas cores que só tem na caixa de 100. De resto, todas as cores a gente encontra na caixa de 50 cores, tá bom? É, então, vamos lá que eu quero mostrar pra vocês uma arte que a gente vai fazer aqui usando esses tons tão lindos. Primeiramente, vamos abrir a caixinha aqui junto com vocês. É uma caixinha linda de 15 cores. Eu já deixei os tons assim do jeito que estavam aqui na caixinha, mas conforme a gente vai usando, a gente acaba misturando. É legal a gente deixar assim, porque já, ele já tá no, no próprio degradê, né? Quando eu deixei na ordem que a caixa veio, eu já deixei nesse degradê aqui, que fica fácil pra eu entender, até se eu quiser usar esse degradê aqui pra fazer uma arte é, no, no meu desenho, eu já consigo é, ver qual é o, o degradê que eu quero criar. Outro dia eu fiz uma live pra vocês, é, fazendo desenhos assim, nesse formato de, de fotografia, daquela Instax ou Polaroid, eu acho super fofinho. Então, aqui eu separei duas... Eu, eu coloquei fita crepe. Eu sempre falo pra vocês, não há necessidade de colocar fita crepe, mas eu acho muito bonitinho esse efeito que dá a borda, tá vendo? Aqui eu não preciso me preocupar em extravasar, porque depois eu tiro a fita e fica esse efeito bem bonito. Então, eu vou fazer... Eu coloquei a fita aqui, mas no caso, se vocês não tiverem e não quiserem, não tem problema nenhum. E aí, eu já cortei aqui, é, eu cortei a minha folha A4, na metade, na metade e na metade, tá? Então, eu peguei aqui a minha folha 4, ó, cortei na metade, cortei na metade e cortei na metade de novo. Então, ela é 
Quando a gente corta na metade, ela fica um A5. Quando a gente corta na metade, ela fica um A6. Então, é um A7 esse tamanho aqui dessa folhinha. Por quê? Pra gente poder fazer dois desenhos bem dinâmicos e bem é, passo a passo pra você. Como aqui eu tenho de, pra misturas vermelhas, laranjas, amarelas, eu percebi depois aqui com o meu degradê que a gente tem bastante tom de rosa. Então, eu vou usar aqui o amarelo, esses rosas e o roxo. Dessa vez aqui, nesse aqui, eu não vou tender pros vermelhos e laranjas. Só pra mostrar pra vocês que também existe uma outra gama aqui que a gente pode usar. Então, eu vou separar as cores aqui pra gente poder fazer. É sempre importante a gente ter uma folhinha à parte para fazer testes. Então, eu tinha pensado numa gama de cores que realmente não deram certo. Então, eu acho importante vocês testarem antes para não errar, tá? E aqui, o que, que eu pensei? Então, eu vou usar apenas três cores aqui para ficar mais fácil. Eu vou usar o 717, o 730 e o 701, que é um tom de amarelinho mais claro, um 730 que é um rosinha. E o 717, que é um roxo. Então, eu acho que essa vai ficar essa combinação aqui, mais sutil. Então, eu vou usar é, o amarelo, vou deixar fazer em camadas, que eu acho mais fácil. Então, eu vou usar o amarelo, vou deixar mais forte para poder fazer alguma coisa aqui. Vou começar a entrar com o rosa. Deixar ele entrar um pouco para criar o degradê. E aí, lá em cima, eu vou usar o 717, deixa eu ver se é isso mesmo, <risos> isso, que é o mais escuro, por enquanto. Então, por enquanto, a gente só marcou aqui onde tá cada um na história. O que eu poderia ter feito, eu poderia ter feito nesse sentido, que eu também acho bem bonito, tá? Mas dessa vez, eu, eu vou usar nesse sentido é, horizontal. Mas poderia ter feito inclinado, só não dá pra fazer muito na vertical, né? <risos> Mas assim já ficou bacana. Então, a gente vai criar paisagens bem fáceis aqui de fazer. Enquanto a gente decidiu aqui o que, as cores que a gente quer, agora é só ir escurecendo. Então, eu vou subindo com amarelo, vou entrando um pouco de rosa, mas eu não quero que fique muito. Eu queria que ficasse mais amarelo aqui embaixo. E aí, por enquanto, tá vendo? Eu pego no lápis lá, lá atrás do lápis, exatamente porque eu só tô desgastando aqui, eu não tô... Fazendo nada muito é, é, detalhado. Eu só tô mesmo desgastando a mina do lápis no, na textura do meu papel. Então, depois que a gente já marcou aqui o que a gente quer, agora a gente pode começar a forçar mais. Então, a gente pega mais próximo aqui do lápis e força mais é, para começar a fechar bem os poros aqui do nosso, do nosso papel. Então, esse papel, ele é poroso, ele não é liso. Então, a gente vai precisar de mais trabalho aqui. Mas o que eu acho legal é que a gente pode, aos poucos, ir misturando as cores aqui, para criar um degradê bem bonito. E aí, a gente vai fazendo todo esse processo do roxo entrando no rosinha... Do rosa entrando no amarelo e depois só do amarelo. E aí, a gente finaliza, vai ficar um tom bem mais escuro. Então, eu fiz esse degradê aqui, usando três cores. E agora, eu vou usar as cores básicas aqui que vem na caixa, que eu acho que dá pra gente usar. Que são o degradê dos, do, desse vinho aqui mais escuro. E aí, a gente vai puxando até o amarelo. É, aqui, então, são três cores e aqui o degradê de pelo menos cinco cores que eu vou fazer. Vou fazer do mesmo jeito, começar mais fraquinho e fazer para deixar um fundo bem lisinho, que nem a gente deixou aqui, tá bom? Eu tô usando as cores 748, 703, 702, 726 e 701. Então, aqui a gente consegue ver bem a diferença de um degradê de três cores, né? Uma cor sempre vai entrando na outra para ficar mais fácil. Então, a gente separa o amarelo, o, o rosinha e o rosa mais escuro. E aí, a gente entra com uma, uma cor na outra, entra com uma cor na outra para o degradê ficar sutil. E aqui a gente tem mais, mais cinco cores. Então, o degradê vai ficando mais bonito. Quanto mais cores a gente vai agregando, mais bonito fica. Se a gente colocasse um preto aqui, que no caso não tem... Um marrom escuro ia ficar mais bonito. E, gente, isso daqui eu fiz... É, passou rápido o vídeo, mas com certeza demora um pouco pra fazer. E uma dica que eu dou pra vocês 
Quando a gente tem um, um, uma folha porosa, como é o caso dessa daqui, às vezes, seguir o mesmo sentido não preenche. Então, não sei se vocês prestaram atenção, mas às vezes aqui eu viro o ângulo do meu, do meu lápis para ele poder preencher é, é, esses pontinhos brancos que ficam ali, ali embaixo. Porque às vezes ele não, não consegue preencher, então a gente muda aqui, ó, vai mudando o, o sentido dos nossos risquinhos aqui, para que ele vá preenchendo os branquinhos que estão lá embaixo do, do papel, tá? Isso aqui é do papel. E aí, vai ficando mais bonito ainda o degradê. Agora, pessoal, a gente pode usar muitos efeitos aqui. Com fundo desse, a gente pode colocar uma linha cheia de passarinho, uma árvore. A gente pode colocar tanta coisa. A gente pode colocar uma cidade, pode colocar um campo, pode colocar pinheiro. É, nossa, tanta coisa legal que a gente pode colocar. A gente pode apagar e colocar um sol aqui. É, então... Deixa a imaginação fluir e com essas paisagens pequenininhas aqui, a gente pode fazer muita arte legal e, e, e distribuir, deixar fácil aqui, que vai ficar bonito no, no, no mural da gente, tá? onde a gente quiser expor. Só que eu, diferentemente desse aqui, que eu só usei os lápis de cor que vieram na caixinha, eu vou usar o preto aqui para destacar esse fundo e para mostrar também uma forma diferente é, de usar. Então, você pode usar o lápis de cor preto. Eu tô usando o próprio Super Soft que eu tenho, é, da caixa de 100 cores aqui. É, mas eu vou usar ele, porque até na caixa de 12 vem o preto. E eu acho que ele vai destacar aqui, vai dar mais é, 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 contraste. E aí, até quero mostrar pra vocês um pouco da diferença dele, diferente do desenho que eu fiz na lá. Aqui eu vou colocar uma árvore saindo daqui, ó. A gente tem que levar em consideração também que a gente já saturou bem o papel. Então, eu vou colocar um, uma árvore saindo assim do canto. Então, esse aqui eu coloquei um pinheirinho aqui de preto. Mas assim, bem, bem soltinho, viu gente? Ó, sem muito me preocupar. Só coloquei aqui na lateral e coloquei umas luzinhas aqui, ó. Eu usei a borracha elétrica pra apagar, pra ficar mais fácil. E coloquei umas luzinhas aqui. E nesse aqui eu vou colocar como se fosse um campo aqui. Um campo de trigo, talvez de lavanda. E ah, a gente pode colocar aqui um sol atrás, então eu acho mais fácil apagar com a borracha elétrica, ó. E aí, a gente consegue fazer esse efeito do sol. Olha que bacana que fica. E aí, a gente pode também usar o, o, essa parte aqui do preto para fazer o campo. Ou colocar uns prédios aqui também, dá para fazer. Coloca o que vocês quiserem. Deixa a imaginação de vocês fluir. E aí, aqui eu vou depois colocar, ó, vou puxar um... um as folhinhas de lavanda, né, pra ficar bonito. E pra finalizar, a gente pode usar até uma técnica aqui de pegar uma borracha, ó, e dar uma apagadinha pra criar um efeito. Esse lápis, ele é bem versátil, então a gente consegue, ó, ir apagando bem aos poucos, assim, e criar um efeito de, de nuvem, deixar bem sutil, ó. Então, depois que a gente faz aquele fundo, a gente faz aquele preenchimento, que dá um trabalhão, né? <risos> a gente consegue criar uns efeitos bacana, apagando, usando a borracha. Eu quis mostrar pra vocês aqui efeitos bem simples, tá? É, mas dá pra fazer, óbvio, artes muito mais complexas com esses lápis aqui. Mas eu queria mostrar pra vocês, eu sei que vocês gostam de reproduzir essas artes aqui. Então, dá pra fazer umas artes super simples e que fica super bonito, gente. Ó, a gente vai puxando com a borracha e vai deixando essa sutileza aqui do fim de tarde. E é sempre assim, se vocês acharem, ah, eu achei que ficou muito, é, é, muito branco, você vem aqui e pode passar a cor em volta de novo. A sutileza da cor aqui. Por exemplo, o meu, meu, meu sol amarelo, eu quero que ele fique mais amarelão aqui, ó. Então, eu posso arrumar. 
A gente sempre pode ir e voltar, ir e voltar no processo da pintura aqui, sem, sem estragar a nossa arte. Então, a gente deixa assim, uma nuance de fim de tarde. Bom, aqui, por exemplo, posso ter coberto muito, colocado muito branco, então agora já cobri de novo. Então, isso aqui você vai brincando e vai fazendo. Posso também fazer aqui, ó, mas sempre lembra que você tem que limpar o, o, a sua borracha. E posso também criar essa textura, ó, aqui. Vou criar uma textura bem simples também, ó. E pronto, gente. A gente fez duas artes aqui super simples, é, mostrando o degradê aqui com a mesma, mesma caixa de lápis de cor, porém ficaram bem diferentes. E ainda dá para usar só o laranja e o amarelo ou só os tons de rosa, então assim, dá para fazer muita mistura usando só essa, essas 15 cores aqui, e aí a gente viu aqui que usando só as 15 cores, como que a gente consegue um resultado, mas se a gente aplicar um preto ou um marrom mais escuro, a gente consegue um contraste completamente diferente, muito maior do que se a gente usar só as, a, os tons que tem no lápis. Por isso que eu quis usar o preto dessa vez, para mostrar para vocês a diferença aqui, se eu tivesse colocado um preto aqui para fazer o barquinho, para fazer é, esse contraste da paisagem, tá bom? Os material que vocês tiverem aí para complementar, se vocês, por exemplo, ah, eu comprei a caixa de 15 cores, mas eu não tenho um lápis preto da, da Supersoft, usa o que vocês tiverem, ou pode usar um 6B preto também, é, que ele é bem grosso, ele vai pegar super bacana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, logo, logo vai ter o das cores frias, e é isso, se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!